10 productos descontinuados de Taco Bell Continuando con la serie de productos, hoy es el turno de Taco Bell. En episodios anteriores hemos conocido productos fallidos de Coca-Cola, Pepsi, KFC, McDonald's, Burger King y Pizza Hut. Todas estas compañías en anhelo de vender más, de abarcar más mercado, inventan productos e invierten en costosas campañas de mercadeo que al final terminan descontinuando. En lo personal, he comido muchos de los productos de este top. Todos me gustan y no me queda en claro el por qué fueron eliminados del mercado. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido todos los miércoles y domingos. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Enchirrito. El enchirrito fue descontinuado inexplicablemente en los años 90. Un híbrido de burrito y enchilada, el enchirrito fue cubierto con una salsa roja picante y una fila de exactamente tres aceitunas negras. Debido a la demanda popular, el enchirrito se recuperó de forma intermitente durante los años 90 y 2000, hasta que se eliminó definitivamente en el 2013. El reemplazo del enchirrito, el burrito asfixiado, no logró alcanzar el mismo nivel de éxito. Los clientes de Taco Bell seguirán pidiendo a su local de Taco Bell que prepare un enchirrito de estilo clásico al pedir un burrito, pero reemplazando la crema agria y la salsa con cebolla y salsa roja, lo suficientemente cerca, incluso para los puristas. Número 9. Spicy Chicken Crunch Wrap Supreme. En el menú principal de Taco Bell, el Crunchy Wrap Supreme y el Spicy Chicken Crunchy Wrap Supreme contenía pollo, salsa de lava, lechuga, tomate y crema agria. Todo relleno en una cáscara de tostada. Estuvo disponible del 2006 al 2010. Y como muchos otros elementos del menú, sigue siendo popular entre los fanáticos de Taco Bell, cuyos recuerdos son tan fuertes como sus estómagos. Número 8. Fully Loaded Nachos. Disponible en Taco Bell durante el otoño e invierno el de 2008 y 2009, Fully Loaded Nachos presentó una porción abundante de chips de tortilla con una porción doble de carne molida, fiesta salsa, guacamole, frijoles refritos, una mezcla de tres quesos, crema agria, crujientes tiras de tortilla roja y salsa de relleno de nacho. El plato fue servido en un tazón de tortilla comestible. Número 7. Grilled Stuffed Nacho. El Grilled Stuffed Nacho se introdujo en 2013 y se suspendió en 2014. El aperitivo consistía en una tortilla de harina en forma de nacho, rellena de carne, queso de nacho, crema agria y tiras de tortilla roja crujientes. Aunque reintroducido brevemente en 2015, el Stuffed Nacho está nuevamente fuera del menú. Número 6. Chicken Cesar Stuffed Grilled Burrito. El elemento más popular del menú, Stuffed, el pollo a la parrilla César a la parrilla de Taco Bell, hizo olas de gente cuando se introdujo por primera vez en el verano del 2003. El elemento del menú era esencialmente la versión de la cadena en una envoltura clásica de pollo César, pero con un twist de Taco Bell. El burrito César a la parrilla consistía en pollo, lechuga romana, aderezo César y tiras crujientes de tortilla roja. Este burrito también tiene seguidores con campañas de renacimiento de Facebook que surgen cada pocos años. Número 5. Ensalada de mariscos. Este breve elemento del menú de los años 80 fue un intento de Taco Bell por competir con el popular fileto fish de McDonald's. La ensalada venía con camarones, pescado blanco y cangrejo de las nieves. Número 4. Como parte del popular Sizzling Bacon Menu de Taco Bell en las décadas de 1990 y 2000, el taco BLT era un taco de ejecución limitada que consistía en, como lo habrás adivinado, tocino, lechuga y tomate, rematado con salsa tipo club y queso cheddar. Número 3. Black Jack Taco. El Black Jack Taco es notable por ser uno de los únicos elementos del menú en la historia de Taco Bell que utiliza una concha de tortilla de colores. También están el Volcano Taco y los Doritos Locos Tacos. Presentado para Halloween en 2009, el Black Jack Taco consistía en una concha de taco negra rellena de carne, salsa baja, lechuga y mezcla de tres quesos. No ha regresado desde su debut inicial, pero el Jack Black Taco sigue siendo memorable debido a las acusaciones de que el tinte negro usado en la concha del taco cambió el color de la caquita de los clientes. Esto también lo vimos con el Black Whopper. Número 2. Volcano Taco. 
Inicialmente lanzado en otoño del 2008 en ubicaciones selectas, el volcán Otaco presentaba una única y crujiente cáscara roja de taco rellena de carne molida, lechuga y la inmensamente popular salsa lava. Una salsa de queso nacho picante que se introdujo específicamente para el volcán Otaco. En vista de la popularidad del taco, Taco Bell convirtió al volcán Otaco en parte permanente del menú en el 2009. Sin embargo, en el 2013, la introducción del Fury Dorito Locos Taco hizo que el volcán fuera redundante y se eliminó. Número 1. Bell Beefer. La versión de Taco Bell de Sloppy Joe, el Bell Beefer, se introdujo a mediados de los años 70 y sobrevivió hasta mediados de los años 90. El Beefer representó el intento de Taco Bell de combatir la popularidad de la hamburguesa de comida rápida. El artículo popular consistía en un bollo estilo hamburguesa con carne de taco, cebollas picadas, lechuga cortada en tiras y una suave salsa de borde. También estaba disponible en versión Supreme, que agrega queso rallado y tomates cortados en cubitos a la mezcla. Inicialmente un éxito, el Bell Beefer perdió el favor de los fanáticos a finales de los 80. Estos fueron 10 productos descontinuados de Taco Bell. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Y si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo Gonzai. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que esté, como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.